നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബഹുമാനായ ഷുഹീബ് സി ടി സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അസലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലി ലമീൻ വല അലിഹി വസാബിഹി ജമാഹി ഉമ്മബാദ് വെദിയിലിരിക്കുന്ന കെ ഐ ജിയുടെയും യൂത്തന്തിയുടെയും നേതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയനിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്ത അനന്തവിശാലമായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഇതിലായിരക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളെ പടച്ചു വെച്ച അതിലേറ്റവും മനോഹരമായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ്റെ ഇഹപര ജീവിത വിജയത്തിനാവശ്യമായ മാർഗദർശനമേകിയ അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതികളും ലോകത്തിന് ആത്മീയതയുടെയും വിമോചനത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും വിനയത്തിൻ്റെയും ആർജവത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയ പ്രിയ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സഹാബത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ദീനിനെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആാനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സദസ്സ് ഇല്ല നസല ചാലഹി മുസ്സക്കീന അവരിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശാന്തത ഇറങ്ങി വരും വഹഫത് ഹുമുൽ മലായിക്ക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകൾ അവരെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കും വിശിഷ്ടമായൊരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹനീയമായ സദസ്സിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരുമിച്ചു കൂടലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഒത്തുചേരലാണിത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളോ സംസാരങ്ങളോ അല്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒരുമിച്ചു കൂടൽ തന്നെയാണ് സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പങ്കുവച്ച് നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി നന്മയിലുള്ള ഈ ഒരുമിച്ചു പോക്കിന് കരുത്ത് നൽകുന്ന ഈ സംഗമം തീർച്ചയായും നാളെ സുഹൃദങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് രക്ഷയാകുന്ന ഒരു ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നന്മയുടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കനപ്പെട്ട ഒരു നന്മയായി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ചു കൂടലിന് നമുക്കിടയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ബാധ്യതകളുമൊക്കെ തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ 
ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളോടുകൂടി ഇടക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആ ഒരുമിച്ച് കൂടലിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മകളുടേതായ ഒരുപാട് ആലോചനകളും പദ്ധതികളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് കാലമായിരിക്കാം നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ആരാധന അനുഷ്ഠാന കർമ്മമാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ശക്തമാകുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു അതിപ്രധാനമായൊരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുക എന്നതല്ല അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ആരാധനകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാമൂഹികത അതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സുഗന്ധം അതിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവുമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മുനാജാത്താണ് രഹസ്യ സംഭാഷണമാണ് നമസ്കാരമെന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിട്ട റൂമിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും തെക്കുവയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം തെക്കുവ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളത് ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവും ഞാനും മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കാം ശ്രേഷ്ഠകരം പക്ഷേ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിക്കണമെന്നാണ് കാരണം ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കാണുന്നുണ്ട് അവർ സലാം പറയുന്നുണ്ട് കൈകൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിലെ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മത്തിലൂടെ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹികമായ ബന്ധമാണത് നോമ്പിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോമ്പ് കാലത്ത് പള്ളികളിലൊക്കെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും പിരിഞ്ഞു പോവാതെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അത്തരം സംഘങ്ങൾ റമലാൻ കിറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുവാനും വിതരണം ചെയ്യുവാനും ഇഫ്താറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുമൊക്കെ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്തിൻ്റെ ശേഖരണവും വിതരണവുമായിട്ടുള്ള ആലോചനകളും നടത്തിപ്പും കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടൊക്കെ അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിത്ര ജക്കാത്തിൻ്റെ വിതരണത്തിനായിട്ട് അവർ ഓടി നടക്കാറുണ്ട് അവസാനം ഈദ്ഗാഹിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ റമലാനിൽ ആ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മഹത്തായ ചില കൂട്ടായ്മകളും സംഘങ്ങളുമാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക മാനം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ആത്മീയമായ അനുഭൂതി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അത് ലോകത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സംഗമമായിട്ട് മാറുകയാണ് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അതിരുകളെയും ഭേദിക്കുന്ന ഭാഷയുടെയും വംശത്തിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ ദേശത്തിൻ്റെയുമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എല്ലാ അതിരുകളെയും ഭേദിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ മഹാസംഗമമായി നമുക്ക് ഹജ്ജിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആരാധനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിയും അള്ളാഹുവും വ്യക്തിയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുക എന്നത് അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു 
ഒരു നന്മ എന്ന നിലക്ക് ഈ റമദാനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നന്മയാണ് ആ നന്മ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് നോമ്പ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുന്നൊരു സമയമാണത് അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് നോമ്പ് എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പലപ്പോഴും ധിക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോകാറുണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹു നടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ ആസ്വാദനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് അവനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിഗണിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അള്ള നമ്മളെ പരിഗണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ അവനെ മറന്നു പോയാലും നമ്മളെ മറക്കാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവനിലേക്ക് അടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരികയാണ് അല്ല നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതൊരു കടലിലെ തിരമാല സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിരകളെക്കാൾ വരുന്നാണെങ്കിലും പോലും അത് പുറത്തു തരുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നന്മയായാലും അതെത്ര ചെറുതും നിസാരമായാലും അതിനൊരുപാട് ഇരട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാം എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന് അത്രത്തോളം സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ആരെയും അള്ളാഹു സുബാനവു താല നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ച് എപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും പശ്ചാത്തപത്തിൻ്റെയും വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷാധികാരിയാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ അള്ളാഹു സുബാനവ താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയിൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് വല നുദീഖൻ നഹും മിനൽ അദാബിൽ അദ്ന ദൂനൽ അദാബിൽ അക്ബർ ലഹും യർജിയോൻ അല്ല പറയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അതെന്തിനാ ല അല്ലഹും യർജിയോൻ നിങ്ങൾ മടങ്ങിയെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അസുഖങ്ങളായിട്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളായിട്ട് മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി അള്ളാഹുവിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഒരു പ്രതി പ്രതിസന്ധിയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അള്ളാഹു എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പോലത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു എന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചതാണ് ല അല്ലഹും യർജിയോൻ നിങ്ങൾ മടങ്ങിയെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അള്ളാൻ്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാരുണ്യം വല്ലാതെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് റമദാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറിപ്പോവാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറിപ്പോവാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ അങ്ങനെ ഒരുക്കുമെന്നല്ല അങ്ങനെ മാറിപ്പോവും
ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നന്മകൾക്ക് മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്ന തിന്മകളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അന്തരീക്ഷം നമുക്കിടയിൽ അല്ല സൃഷ്ടിച്ചു തരികയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പോലെ അല്ല മാറ്റുന്നുണ്ട് റമദാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ അത്തരം പൊലിമകൾ അത്തരം അലങ്കാരങ്ങൾ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് യൗമല എംഫ ഉമാലും വല ബനൂൻ ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാ ഹബി കൽബിൻ സലീം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഒന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരവും ചെയ്യാത്തൊരു ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് ഇല്ലാമൻ അത്തല്ലാ ഹബി കൽബിൻ സലീം രോഗമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടുകൂടി മാത്രം വരുന്നവർ രക്ഷപ്പെടുന്ന ദിവസം സലീം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താ രോഗമില്ലാത്ത ഹൃദയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മളിടയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ഒരുപാട് അസന്തുലിതാവസ്ഥകൾ ഇംബാലൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് ഷുഗർ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മളുടെ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും ഏതൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളിനെ ഷുഗറിനെ ബാധിക്കുക എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം അത്രയേറെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളുടെ ശരീരമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ തേച്ച് മിനുക്കി കൊണ്ട് നടന്നാലും അതിനൊരു കാലാവധിയുണ്ട് ആ കാലാവധി എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ തീർന്നു പോകാം നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് പക്ഷെ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം അത് നശിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇത് നശിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേരാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം കാലം കഴിയും തോറും ദുർബലമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരീരം എന്നൊക്കെ ഉറപ്പുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ വല്ലാത്ത കൺസേൺ ആണ് പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് ആ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നശിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് മനസ്സ് ശരീരം മണ്ണിനോട് ചേരുമ്പോഴും നാശമില്ലാതെ അനശ്വരമായി തുടരുന്ന നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിൻ്റെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം പോലെ തന്നെ മനസ്സിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഫി കുലൂബിഹി മറലുൻ ഫസാദഹുമുല്ലാഹു മറല എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അസുഖം ബാധിച്ച മനസ്സുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുടെ അസുഖം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് റിയാ ആയിട്ടായിരിക്കും റിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് അവരൊന്ന് അറിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അസുഖമാണ് ചിലപ്പോൾ നിഫാക്കായിരിക്കും ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സദാ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു അനുഭൂതിയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ ആ അനുഭൂതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് നിഫാക്കാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രകടമാകണമെന്നാണല്ലോ നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടപാടുകളിൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഈമാൻ പ്രകടമാകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ ഈമാൻ ദുർബലമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അസുഖങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട
പ്രലോഭനത്തിൻ്റെയും പ്രകോപനത്തിൻ്റെതുമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടി മാറി അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുവാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരു സമയം നന്മകൾ അതത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് കൂട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഇടക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ദിക്രും ശുക്രുമായിട്ട് അവനോടുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവുമൊക്കെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഈ റമലാനിൻ്റെ മുഴുവൻ പുണ്യങ്ങളുടെയും ശ്രേഷ്ഠതകളുടെയും കാരണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിലൂടെ കലാമുള്ള എന്നാണ് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് കലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരമാണ് അള്ളാൻ്റെ സംസാരമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളില്ലാത്ത ഒരു കാലം മുതലേ അള്ളാഹു നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഹൽ അത്ത അലൽ ഇൻസാനി ഹീനും മിനൽ ദഹ്രി ലംയക്കും ഷെയ് അം മധുക്കൂറ അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു പോലും അല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേരുണ്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നൊരു കാലം ആരാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ പിറന്നു വീഴണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ആരാണ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലാഹു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ദുർബലമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ കരുത്തുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മളുടെ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകളെയും ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പോലും അല്ല പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലേണ്ടത് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിലൂടെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് റമല്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഖുർആൻ അവതരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ട നന്മകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സംഭവം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇടയ്ക്ക് സഹാബിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു മനോഹരമായി ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് റസൂൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യിക്കും റസൂൽ അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം സൂറത്തുൻ നിസ ഇങ്ങനെ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഫൈഫ ഇദാ ജി ഇനാ മിങ് കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ബി ഷഹീദിൻ വജ് ഇനാ ബിക അലാ ഹാ ഉലാഹി ഷഹീദ ആയത്തെത്തിയപ്പോൾ റസൂൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ആ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ സമുദായത്തെയും ആ സമുദായത്തിനെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കാൻ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദർഭം ഈ സമുദായത്തിനെതിരെ സാക്ഷി പറയുവാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ആയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ റസൂലിൻ്റെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സൂക്തങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാ
കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് അതിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനു തുടക്കമായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാറുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ചൊരു സമയം അള്ളാഹു എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകണം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കിടയിലുള്ള അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായി അടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അള്ളാഹുവെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അറിയാൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൂ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അൽ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അൽ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിപ്പേരുകളല്ലോ മറിച്ച് ആ പേരുകളിലൂടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആരാണ് അള്ളാഹു എന്താണ് അള്ളാൻ്റെ കഴിവുകൾ അള്ളാഹു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിവ് മാത്രമായി മാറാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് അറിയും തോറും ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുല്ലൗക്കാൻ അൽ ബഹ്റു മിതാദ് അല്ലി കലിമാത്തി റബ്ബി ലനഫിദ് അൽ ബഹ്റു കബല അൻ തംഫദ് കലിമാത്തു റബ്ബി വല ഉജ്ന ബി മിത്ലിഹി മദദ അല്ല പറയണ്ടല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ സാഗരങ്ങളും മഷിയായി തീർന്നാൽ മറ്റൊരായതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും പേനയായി തീരുകയും ആ പേനകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സാഗരങ്ങളിലെ മുഴുവൻ മഷി കൊണ്ടും എഴുതിയാലും തീരാത്തതാണ് അള്ളാൻ്റെ കെലിമത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമ്മളുടെ ഈമാ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ദുഖിർ അള്ളാഹു വജിലത്ത് കുലൂബഹും എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഹൃദയം പിടക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പിടക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിടക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെയും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും അള്ളാഹിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നീളം കൂടും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ആത്മാർത്ഥത കൂടും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അടുത്തുള്ള പള്ളികളിൽ പോയാൽ മതി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ് പിടക്കുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കിടക്കുന്ന അസുഖമായി കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശമനത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രകൃതമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ പോരല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആലോചിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ എന്നതാണ് അവിടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏത് സമയമാണ് നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ ജീ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സുഹൃത്ത് യാസീൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹ് അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വലോ നഷാഊ ല തമസ്ന അല അയിനിഹിം ഫസ്തബക്കു സിറാത്ത ഫ അന്ന യുബുസിറൂൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള കാഴ്ച അള്ളാഹു എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പിന്നെ കാണ
നോർമലായ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നൊരു പണിയെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളല്ലോ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പണി തീർന്നു കൈ കഴുകുന്നതോടു കൂടി നമ്മളെ പണി തീർന്നു പക്ഷേ അള്ളാൻ്റെ പണി തീരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ആ ആമാശയത്തിലെത്തുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹന പ്രക്രിയയിലൂടെ അവിടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ അതിൻ്റേതായ വഴികളിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഫാക്ടറി കണക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുടെ വായ്ക്ക് രുചിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്വിച്ചും നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുക നമ്മളെ അതിനെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയും അതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ ദഹന പ്രക്രിയക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നേരിട്ട അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളുടെ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടാൽ കിഡ്നിയിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നാൽ അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവത്തിന് എത്ര ലക്ഷങ്ങളുടെ വിലയാണുള്ളത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ടല്ലോ ആ ഭക്ഷണം തന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നാലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ദഹന പ്രക്രിയ അള്ളാഹു മറന്നു കളയാറില്ല എന്നെ സ്തുതിക്കാതെ എണീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോധം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമയവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന നേരത്തേക്ക് പോലും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത് നാഥ ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന നേരത്തേക്ക് പോലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ എന്നെ നീ ഏൽപ്പിക്കരുത് നാഥ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാൻ്റെ ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന നേരത്തേക്ക് പോലും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഈ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവനോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈമാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമല്ലോ എന്താ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അമ്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ നമുക്കറിയാം നിർഭയത്വം ശാന്തത സമാധാനം സ്വസ്ഥത കരുത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നമുക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നത് എന്താണോ അതിനാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും വരും പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിന് കരുത്ത് നൽകുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ട് ഈമാൻ മാറുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഈമാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാം നമ്മൾ പതറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ വല്ലാതെ വിലപിച്ച് വിഷമിച്ച് ജീവിതം തന്നെ മടുത്തുപോയി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുൻഹും ഹിജറ പോകുന്ന സമയം ശത്രുക്കൾ അവരെ പിടികൂടാനായിട്ട് പിറകെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം ഗുഹക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹ
അവർക്ക് കീഴടങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്താൽ അവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ആരും അറിയാനും പോകുന്നില്ല ആ ആവശ്യത്തെ നിരാകരിച്ചാലോ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് അതൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഓടിമറയുവാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഖൻ ഇസ്ലാമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ഈമാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരുപാട് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെതായ വാതിലുകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നിട്ട് തരുന്ന ഒരുപാട് സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അടച്ചു വെക്കാൻ കണ്ണുകൾ തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഈമാനുണ്ട് എന്നതാണ് ആ ഈമാനാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹുവോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കുറച്ച് സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് റസുല്ലാ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് കുദിസിയ ഒരു ഹദീസിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരാൾ ഒരു ചാണെടുത്താൽ അള്ളാഹു ഒരു മുഴം ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മളൊരു മുഴം അങ്ങോട്ടെടുത്താൽ ഒരു കൈവലിപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നടന്നെടുത്താൽ അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിലൊരു മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹു പ്രധാനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മതി നോമ്പ് നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മനസ്സാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നോമ്പിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും നമ്മളുടെ മുൻഗണനകളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ എണീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന ഫിസ്സുഹൂരി ബറക്ക അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിലയില്ലാതാവുകയാണ് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ നമ്മൾ വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച അവശയായിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്തും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തുണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മളതിനു നേരെ കണ്ണടച്ചു വെക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാളും താല്പര്യങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് അള്ളാൻ്റെ ഇഷ്ടവും താല്പര്യവുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പകലിൻ്റെ ത്യാഗം അസ്തമയത്തിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ നിർവൃതി നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന അനു സമയത്ത് അനുഭവിക്കും അതാ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാണ് അതിലൊന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമല്ല മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാളും താല്പര്യങ്ങളെക്കാളും അപ്പുറം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിർവൃതി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു മല്ലക്ക സുംതു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു നോമ്പ് നോക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അതായത് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും എന്നെ എത്ര തന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചാലും അതിനേക്കാളുമൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് അള്ളാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ പരിഗണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോമ്പെടുക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് ന്യായങ്ങളില്ല നാളെ അള്ളാൻ്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും നിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് ജീ അടങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സുഹൃതങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോമ്പിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ഒ
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു മടിയായിരിക്കും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിറകോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്രയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ പിറകോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നതാണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും സാഹസികതകൾ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യനിലെ വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ നിലനിൽക്കുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വഴിയിൽ ജീവിതം അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ വിലപ്പെട്ട സമയവും സമ്പത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനനും നന്മയുടെ വഴിയിലേക്കും ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു അതിനെ വല്ലാതെ അതിനെ വിലക്കെടുക്കുകയും അതിനെ വല്ലാതെ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തണലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആശ്വാസം നൽകാനില്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തിൽ അവൻ്റെ അർഷിൻ്റെ തണലിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാബുൻ നഷാഫി ഇബാദത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ ജീവിച്ച യുവാവ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞത് അത് കുറച്ച് പ്രയാസകരമായി എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ആ പ്രായത്തിൽ അള്ളാൻ്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കൂട്ടായ്മയുടെ കൂടെ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ശ്രേഷ്ഠകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്തരം യുവാക്കൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകും എന്നുള്ള പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ചടുലമായ അവസ്ഥയും ഊർജവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുന്ന സമയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം ചില യുവാക്കളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ യുവാക്കളുടെ ത്യാഗപൂർണമായ അവരുടെ സമർപ്പിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് അങ്ങനൊരു ജനതയെ മാറ്റിപ്പണിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് റമദാനിൽ ആത്മീയതയുടേതായ അനുഭൂതികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണല്ലോ ബദറിൻ്റെ സ്മരണകളും നമ്മളിലേക്ക് വരാറുള്ളത് ആത്മീയത മാത്രമല്ല വിമോചനവും സമരവും ഒക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ജി അവരുടെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട അതേ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷമാണ് ബദർ യുദ്ധവും കടന്നു വരുന്നത് ഒരു പുതിയ അനുഷ്ഠാനശീലത്തെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രയാസങ്ങളുടെ മേൽ വലിയൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് യുദ്ധം കടന്നു വന്നപ്പോഴും പതറാതെ നിന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുകയാണ് മക്ക മദീനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടണോ മദീനക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് അവരെ നേരിടണോ എന്ന ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സാദബിന് ഉപാദ അലി അല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് റസൂലെ താങ്കളും താങ്കളുടെ നാഥനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്യ ചെയ്യുക ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നു കൊള്ളാമെന്ന് ബനു ഇസ്രയേൽ മൂസാനബിയോട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് പറയുകയില്ല മറിച്ച് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു സാഗരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ കടലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുത്തു ചാടണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുന്ന സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഈ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ആരാണ് എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാളും അനങ്ങിയില്ല അവിടെ കേട്ടു നിന്നവരൊക്കെ റസൂലിനെ ശപിച്ചും കുറ്റം പറഞ്ഞും പിരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റസൂലിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അലി റബി അള്ളാഹുവിനു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പത്ത് വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് അലി റബി അള്ളാഹുവിന് പിന്നീട് ആ അലി റബി അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹിജറ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ റസൂലിനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ റസൂലിൻ്റെ വിരിപ്പിൽ ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവാണ് ആ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഒരു വേള ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കയറി വന്നിട്ട് റസൂലാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിനുറുക്കിയേക്കാം എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിലായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ വിരിപ്പിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഖുലഫ ഉർ റാഷിദുകളിലെ നാലാമനായിട്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഘട്ടത്തിലും വളരെ പക്വമായ നേതൃത്വം കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഒടുവിൽ നമസ്കാരത്തിനായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാനുബിൻ മുൽജിം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കത്തിയുടെ കടാരയുടെ കുത്തേറ്റിട്ട് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയുണ്ടായി മിസ്ബബിന് ഉമേറിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് തൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ചടുലമായ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന മിസ്ബബിന് ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ ചെയ്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ തൊല അൽ ബദ്റു എന്ന് പാട്ടുപാടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ജനത അവിടെ ഉണ്ടായത് മിസ്സബിന് ഉമേർ ഇറങ്ങി നടന്ന് മദീനയിലുടനീളം പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജനതയായിരുന്നു ആ മിസ്സബിനെ നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് ഉഹുദിൻ്റെ രണാങ്കണത്തിലാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബത്തും ശുഹദാക്കളെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്സബിന് ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൈകളും വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കുന്തം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മിസ്സബിന് ഉമേർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ആ ശരീരത്തെ കഫൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് തലമൂടുമ്പോൾ കാലുമറയുന്നില്ല കാലുമൂടുമ്പോൾ തലമറയുന്നില്ല റസൂലിൻ്റെ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ട് റസൂല് പറയുകയാണ് മിസ്സബേ നിന്നെ മക്കയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ എത്ര സുന്ദരനായിരുന്നു നീ മുന്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഗന്ധം പൂഷിക്കൊണ്ട് നീ മക്കയുടെ തെരുവുകളിൽ നടന്നിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇന്നിതാ കഫൻ ചെയ്യാൻ പോലും പുടവിയില്ലാതെ ഈ ഉഹുദിൻ്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നീ ഇവിടെ കടക്കുകയാണ് എന്താണ് മിസ്സബ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഭൗതികമായ നമ്മളുടെ അളവുകോൽ കൊണ്ട് അളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നഷ്ട ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയേക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്കിൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ ഈമാനിൻ്റെ കണക്കിൽ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് മിസ്സബിന് ഉമേറിനുള്ളത് കാരണം മറ്റെല്ലാ ഭൗതികമായ സുഖജീവിതത്തെക്കാൾ ഉത്തമം അള്ളാഹിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ നശ്വരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുച്ഛമായ കാലവിളനേക്കാൾ അപ്പുറം അനശ്വരമായ പരലോക ജീവിതത്തിലെ വിജയവും അവിടുത്തെ സുന്ദരമായ ജീവിതവുമാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത മിസ്സബുവിന് ഉമേറിൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ യുവത്വത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെത്ര സമയങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്താറുള്ളത് നമ്മളുടെ ഊർജ്ജങ്ങൾ നമ്മളെത്ര നഷ്ടപ്പെടുത്തി വെക്കാറുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മളും ചെല്ലുകണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അലി റലി അള്ളാഹുൻഹും മിസ്സബിനും ഉമേർ അലി അള്ളാഹുൻഹുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും അവരോടൊക്കെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്താ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അൻ ഷബാബിഹി ഫീമ അബുല നാളെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഒരു അടി കാൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ യുവത്വം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന
പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കേണ്ട വലിയൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തണലും തണുപ്പും ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു വടവൃക്ഷമാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഓരോ വിശ്വാസിയും എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമാകണം വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ദീനിന് കൊടുക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവ് കൊണ്ടായിരിക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയുക ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സേവനം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലാൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ അള്ളാൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂത്ത് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും നാട്ടിലെ സോളിഡാരിറ്റിയെ പോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം യുവതക്ക് അള്ളാൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകി ദീനി മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനെ അവരെ കൂട്ട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഘമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനീതിക്കരയാകുന്ന ആളുകൾക്ക് നീതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങുന്ന സാമൂഹികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘമായിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വികസനങ്ങളുടെ പേരിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരായിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അന്യായമായ കേസുകൾ ചുമത്തി ജയിലിലടക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നിയമസഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളുകളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ജയിലിൽ പോയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിരാലംബരായി തീർന്ന കുടുംബങ്ങളെ മാസാമാസം റേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന സംഘമായിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു യുവത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതം സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എനിക്കും ഒരു ഇടം അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കൂട്ടായ്മകളിൽ നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നന്മകൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ നന്മകളിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒടുവിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണത്തിൻ്റെ മാലാക നമ്മളെയും തേടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ സുഹൃദങ്ങളുടെ നന്മ നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിൽ അവസാനമുണ്ടാകണം നമ്മളുടെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന മലക്കുകളുടെ കൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ബാക്കപ്പ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നേടിയത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വീടാകട്ടെ പറമ്പാകട്ടെ വാഹനമാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഏത് കാര്യങ്ങളും മരണത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഇവിടെ വിട്ടേച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഒരുക്കു കൂട്ടി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയിലാകുമ്പോൾ ഒരു സംഘത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരുടെ കൂടെയാകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകളിലും നമ്മളുടെ പങ്കാളിത്തം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ പരലോകത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഐനൽ മുത്തഹാബു നബി ജലാലി എനിക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനവു താല ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ഇവിടെ ജീവിച്ച അത്തരം സംഘങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷിൻ്റെ തണലിലേക്ക് നടന്നെടുക്കും അർഷിൻ്റെ തണലിലേക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ ചാരത്ത് തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്ന ചില ഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗോപുരങ്ങളിൽ പിന്നെ പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രസന്നമായ മുഖങ്ങളോടുകൂടി ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു അവരാരായിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൈസൂബി അംബിയ വല ശുഹദ അവർ പ്രവാചകന്മാരല്ല അവർ ശുഹദാക്കളുമല്ല പിന്നെ ആരാണവർ അൽ മുത്തഹാബി നഫില്ല അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളാണവർ അവരെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാഭാഗ്യമായ ഒരു രംഗമാണ് അങ്ങനെ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളുടെയും എല്ലാ സുഹൃദങ്ങളുടെയും നന്മകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നാളെ മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗത്തിനൊരുപാട് വാതിലുകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാതിലാണ് റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതില് നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ കവാടമാണത് അവസാനത്തെ നോമ്പുകാരനും പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ വാതിൽ അടക്കപ്പെടുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമുണ്ടാകും നോമ്പുകാരൻ്റെ വായക്ക് കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമുള്ള റയ്യാനിൻ്റെ കവാടത്തിനരികിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയണം ആ വാതിലടയും മുമ്പ് അവിടേക്ക് കട കയറപ്പെടുന്ന അവിടേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നവരുടെ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക നമുക്കുള്ള സമയങ്ങളെ യുവത്വത്തിൻ്റെതായ സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരുപാട് ജോലികളുണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും കൂടെ അള്ളാൻ്റെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു കൺസേണായി മാറിയാൽ അല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും പേഴ്സണലായിട്ട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും ആ പേഴ്സണായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കും വമയ്യത്തക്കില്ല യജ്വല്ലഹു മഹ്റജ വയർസുഖുഹു മിൻ ഹൈസുല യഹ്തസിബ് അള്ളഹാനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു വഴിയൊരുക്കി തരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് അതായത് ഈമാനിനെ കുറിച്ച് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഹലാവത്തുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിനൊരു മാധുര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈമാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം എങ്ങനെ ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുക റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവും റസൂലും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷവും നിർവൃതിയുമുണ്ട് അതിനാണ് ഹലാവത്തുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപഴുത്ത മണലാരണ്യത്തിൽ മലർത്തിക്കിടത്തി നെഞ്ചിൽ പാറക്കല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാ ഹൃതി അള്ളാഹുവിനെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ആഞ്ഞു പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ ബിലാലിന് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരം വേദനിക്കുമ്പോഴും ബിലാലിൻ്റെ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നിർവൃതിയുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ നിർവൃതിയും സന്തോഷവുമാണ് അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉരുവിടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ അള്ളാൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെയും ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടാകും അള്ളാൻ്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള നന്മയുടെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥാ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് പാപങ്ങളുണ്ട് നാഥാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതെല്ലാം പുറത്ത് തന്ന് മാപ്പാക്കി തരണമേ നാഥ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് നാഥ പക്ഷേ ആ നന്മകളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആ ന്യൂനതകളെല്ലാം പുറത്ത് തന്ന് നന്മകളൊക്കെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളിൽ പ
നാദ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിലെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ നാദ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നീ ഉഷ്മളമാക്കി തരണമേ നാദ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നീ കൺകുളിർമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും നല്ല വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളും നല്ല ദീനീ ബോധവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട നാദാ നാദ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഇണകൾ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ കൂട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരായ ആളുകൾ നേതാക്കന്മാരായ ആളുകൾ നാദാ അവരുടെ ന്യൂനതകൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാദ നാദാ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ പരലോകത്ത് സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് തിളച്ചു മറിയുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ അർശിൻ്റെ തണലിൽ ഇടം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ യുവത്വം നിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ നാഥ റമലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ നാഥ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ റമലാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണമേ നാഥ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ റമ പരലോക പരലോകത്ത് റമലാൻ കിട്ടിയിട്ടും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാത്തവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഥ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ നാഥ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റമലാനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് നിർത്തണമേ നാഥ നാഥ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നാഥ നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ കാണാനും റസൂലിനെ ചേർത്ത് നിർത്താനും സലാം പറയുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ അള്ളാഹു റബ്ബന അത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന അഫിൽഹറത്തി ഹസന തംവക്കന അദാബന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ തക്കബൽ മിന്ന സൊലാത്തന ഉദ്വാന വസ റാമാലിനായ റബ്ബല്ലാലമീൻ വത്തുബ അലൈന ഇന്ന കന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക അറഹമുറഹിമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി അബ്രകാത്തു